personnel na magduduty sa COVID-19 medical facility ng Ninoy Aquino Stadium. Ang isang team may tatlong doktor, limang nurse, labing tatlong medics at sampung maintenance personnel. Tatlong putatlo naman na security personnel ang tatao sa labas ng pasilidad. 24-7 yung nga magiging duty ng mga doktor, medical personnel at mga nurses dito sa Ninoy Aquino Stadium. At kapag natapos na yung kanilang isang linggong shift, magkakaroon naman sila ng labing apat na araw na quarantine period. Pero may ilan pang kailang idagdag sa pasilidad gaya ng pagkumpleto sa hospital beds at ang paglalagay ng CCTV cameras. At hinihintay na lang ang go signal mula sa nakatataas sa mga opisyal para makatanggap na sila ng pasyente. COVID positive lamang ang pasyenteng tatanggapin sa pasilidad. Ambulance, ambulatory sila. Kaya nilang, to, they can help themselves at hindi sila mga kailangan ng bantay because this is an isolation facility. No one will be allowed there except the patient. Ang mga dadalhing pasyente sa stadium kailangang may certification mula sa pinanggalingang ospital. Kung sila ay dalahin dito, dapat meron silang referral from the hospital where they came from at nakasulat doon na sila ay asymptomatic at uh, positive ng COVID-19. Ipinakita rin ang iba pang pasilidad gaya ng common comfort room na may palikuran at paliguan. Ang CR nga ng mga kababaihan, mayroon pang bagong sauna bat na para sana sa mga atleta. Ang free wifi, gumagana na at malakas ang signal. Higit isandaang pasyente ang kayang i-accommodate ng pasilidad. Samantala, lumikas muna sa kanilang tirahan sa gilid ng Ninoy Aquino Stadium ang ilan katao. Sinabihan daw kasi sila ng mga otoridad na lumayo muna sa stadium na gagawin ang pasilidad para sa COVID-19 patients. Kung pwede po sana, eh, sana eh, huwag kaso lang, siyempre wala namang magagawa. Ang chief implementer ng COVID-19 na si Peace Advisor Carlito Galvez. Patuloy naman sa pag-iikot sa mga referral hospitals at testing facilities para matiyak na umuusad ang effort sa paglaban sa pandemic. Kabilang sa nabisita niya ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan na may nakalaang 200 bed capacity para sa COVID patients. Pati na ang Quezon Institute sa Quezon City na mayroong tatlong tents na kayang mag-accommodate ng isandaang pasyente. Ang binisita naman kahapon na pasilidad sa siyudad de Victoria ng Iglesia ni Cristo, inaasahang kaya ng makatanggap ng COVID patients mula sa Northern Metro Manila at Bulacan sa susunod na linggo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.